السلام عليكم في درس النهاردة أنا برضو مش حابة أن أنا أدي طريقة عمل كذا أو طريقة ماتيريال كذا أو, أو, أو الحاجات التقليدية اللي قوي دي أنا مش حابة أن أنا أقررها تاني لأن شايفة أن يعني فيها دروس بما في الكتاب الدرس بتاع النهاردة بس علشان اخليكم ازاي تعرفوا تفكروا يعني توسعوا الخيال بتاعكم في التفكير في ال في الشغل ما تحصلوش شغلكم بطريقه معينه فانا هختار شكل بسيط جدا ونقول هو ممكن يتعامل ازاي زي زهريه ال الزهرية او حوض السمك الحاجات حاجة بسيطة كده هنشوف حوض السمك مثلا بيتعمل ازاي لو بالطريقة التقليدية خالص هنعمل اسفير مثلا هنخلي الراديوس عشرين وهنخلي السيجمنت زي ما هي وهي مسفير يعني هنقللها هنخليها نص ممكن ان انا اخليها زيادة حاجة بسيطة وهنعرف فيه دلوقتي الشكل ده ومش هخليها سموث وهخليها ديسبورت ومش هخليها سموث برضو هنعرف ايه السبب دلوقتي هعمله دوران يعني تمامين دوقه بالشكل ده وهرفعه فوق الجريد وهحول ده لقدرة البولي واختار البولوجون واختار البولوجون دي اللي فوق دي بدل ما اعمل كنترول واقعد اسلك كل ده ببساطة هختار السلكشن الدائري وهيخلي دي بالشكل ده اعمل لي السلكشن اللي تحت عشان ما عملتش اجنوت باك فيسنج هصلح ده بان انا اعمل الت وارجع للسلكشن عندي بالشكل ده وعمل ديليت الشكل الى حد ما بدأ يوضح معانا عشان اديله سونك فهديله موديفاير شيل واحد كتير ممكن اخليها نص كده بعدين عندنا القاعدة المفروض ان هي تبقى فلات عشان تقف فببساطة برضو هروح على الفرسيز اختار الفرسيز دي وهطلعها فوق بالشكل ده وارجع على البولوجون دي تاني واختار البولوجون زي اللي تحت دي وهعمل لها اكسترود طبعا بحيط اقل من كده بكتير بالشكل ده مثلا وغالبا هو بيبقى فيه سمك بسيط من فوق من هنا فهختار البلوجون زي اللي هنا دي وهعمل لها برضو اكسترود وهنظبط دي من خلال جروب نخليها لوكال نورمال بالشكل ده وهقوله اوكي وهظهر الشير تاني وهديله تربو سموث بقى عندنا الشكل بالشكل ده 
طبعا ممكن ان انا في تفاصيل اكتر واظبط الحاجات دي اكتر بس مش مش هدفي دلوقتي طيب حاجة زي كده هل انا ممكن اعملها بطريقة تانية في طريقة تانية عندنا موديفاير لذيذ جدا بحب اتعامل معاه اسمه ليس ازاي بيتنفذ هو زي الدرس اللي فات كده موديلينج باي سبلاين او سبلاين موديلينج اللي هو انا هرسم شكل وبعدين عن طريق الموديفاير هخليه شكل ثلاثي الابعاد هرسم الحدود بتاع الشكل بتاعي اللي هي بره دي والليس هيكررها لي 360 درجة فهيطلع لي شكل مجسم ازاي هرسم بالشكل ده هعمل شفت علشان الموضوع يبقى مش صغير لازم اخليه نازل كده بعدين طبعا انا برسم وبعدين لو في اي حاجة عايزة تتعدل ممكن اعدلها بعد كده مش اي مشكلة انا رسمة الجزء التحتاني ده لان هي مقفولة من تحت لكن من فوق انا عايزة مفتوحة فمفيش داعي ان انا ارسم ده وارجع احوله ادو دبل بولي وامسح اللي فوق تاني انا همسح البرسيس دي من دلوقتي بالشكل ده وبعدين هعمل موديفاير اسمه ليس وجيت على ده عامل ايه ان هو تمام شويه فخليه دفور مش دفور مركز اهو كده هو مظبوط وخليه يكتب هنا وطبعا بعد الشغل ممكن ان انا اعدل تاني في الرسم بتاعي زي ما انا عايز بالشكل ده انا عايزه اصور الرسم شويه كبيره اهو وبنفس اللي احنا عملناه قبل كده نديله شكل بالشكل ده طيب هل في اسلوب تاني ان انا اعمل ده في في برضو تكنيك لذيذ قوي اسمه لوفت ده يعني يعتبر خاص لوحده وفي ناس بتشتغل بيه بكل شغلها ازاي بيتنفذ لوفت ده ببساطة شديدة برضو هو سبلاين موديلينج هرسم خط بسيط قوي كده برضو هرسم سيركل بسيطة كده هرجع اسلكت تاني اللاين وهختار اللوف واقول له جيت شيف عمل الصوانه بشكل ده ولكن الصوانه دي قابله للتعديل من خصائص اللوف الجميله ان انا هروح على الديفورمانس بتاعته واروح على السكيل وانا لعبت ده لو انا لعبت ده ظهرتها كده بالشكل ده وجيت زودت زودت الفرسيز هنا كده وبعدين جيت زودت واحدة هنا كمان 
بعدين انا عندي محتاجة يبقى في اثنين كمان هنا نضيف على بعضها بدي العب برضه في الحاجات دي لحد ما توصل للشكل اللي انت عاوزه الى حد ما بالشكل ده مع برضو التركيز واللعب هنرجع برضو نحوله لقلت البولي ونمسح البولي من فوق ونشتغل زي ما احنا عاوزين طيب هل في طريق ربعة في طريقة ربعة برضو زبلاين مودلينج نعرف قد ايه زبلاين مودلينج مهم وبيستخدم في حاجات كتير يعني هنجيب ببساطة كده خلينا في الطوب وهرسم السيركل الصغيرة اللي تحت وهكررها فوقيها بالشكل ده من هنا عشان نشوف احنا بنعمل ايه بعدين في سيركل تانية كبيرة شوية انا هكبر السيركل دي انا ممكن ارسمها من الاول يعني عادي بس هو ايه ليه سرعة بس الدرس بعدين هاجي فوق هنا بالشكل ده دي عايزة تكبر سنة صغيرة وفوقيها على طول تكبر برضو سنة هرجع اللي تحتها دي اقررها تاني من فوق كده اللاين ما ينفعش عشان نقسمه واديله اتبول بولي دايما بنستخدم في الحالة دي سبلاين وهربطهم كلهم ببعض فاختار السبلاين بعد ان نزل تحت على قداش خد بالكو يعني الترتيب مهم والسيركلز بعدد الفرتيز بتاعتها لازم يكونوا متساويين في الطريقة دي بعدين هرجع تاني وهعمل لهم كروس سكشن ناخد بالنا ايه اللي بيحصل في حاجة اعمل غلط بالشكل انا ما اعتقد ان هي فعلا اتعمل غلط طب انا هرجع تاني وهعملهم تاني من الاول هحاول ابقى شايفه وامشي بالترتيب اللي انا عاوزاه بالشكل ده وبعدين هروح اطبق موديفاير اسمه سيرفس طبعا هقدر ان انا ارجع احول 
اقول له تاني بقى بلس بلاين والعب في الحاجات دي اقول الستبس عشان نعمه لي اكتر واخدين بالنا ايه اللي هو بيعمله طبعا ال ال الطريقة دي مش بتبقى افكتف في حاجات معينة ولكن هي ممكن توص توصلنا للي احنا عاوزين بطريقة ما في طريقة خمسة في طريقة خمسة وبرضو is blind modeling بس بنعرف بسكيبس نيجي هنا نيجي نجد مفروض ان هرسم دايرة عشان اوصل للشكل اللي انا عاوزاه مثلا بالشكل ده بنفس التكنيك بتاع المرة اللي فاتت ده هقرر ال حاجات دي هنمسح دي تاني وصغر دي شوية أكبر شوية لازم نرجع نصغر نكررها أكبر سنة بسيطة وبعدين نكررها على أكبر بعدين برضو في الطريقة دي الترتيب مهم فأنا لو جيت خلينا نجرب من غير ما نعمل أتاش كده فأنا عاملة سيلكت للسيركل اللي تحت وبعدين هختار كرياتي ولوفت سيرفس نحط كده 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 طلع لي الشكل بالطريقة دي بعدين لو انا جيت عملت سلكت هيطلع لي الشكل الى حد ما كان وانا ماسكه السيركل اللي تحت كان ممكن ان انا اعمله كرييت كيرف علشان يقفله لي بس منحوقه يعني اتعملت هعمله فليب نورمال علشان ما يبقاش فيه فراغات
check it out. What other in my man? I'll get out of the ladder and check it out. دي الاختيارات اللي عندنا دي واعمل له فلوب فليب او ماشي على حسب ما احنا عاوزين طيب واقدر اعمل له كونفرس دبل بولي بقى واعدل والكلام ده طبعا شغلانة وكل حاجة وانا معاكم ان الطريقة الاولانية كانت سهلة ولا بعدها كانت سهلة ومش عارف ايه بس انا اقصد ايه من ده ان احنا زي ما قلت في الاول نفكر نختار ايه انسب طريقة لموديل الحاجة دي ممكن تكون صعبة وهتاخد وقت بس هتطلع منها نتيجة افضل من ال الطريقة البدائية او الطريقة السهلة شكرا واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا حاجة من الدرس ده سلام عليكم